我那红色的是啥？过去看一下，古王杨果的山洞里真的有圣水，你敢信吗？这里是贵州十万大山中的一个神秘洞穴，洞口还有一栋百年古宅，将其封锁。传说里面还有吃人的蛊虫，难道此处原来真的有高人在此修炼？古宅后面出现的棺材里，难道真的有血尸？古王在此杨果的传说会是真的吗？带着种种疑问，大家跟我看过来。从这个房子进来，这后面呢，有很多的木头，然后这些土啊都被别人翻过了，就是人为的翻过。这栋洞道往这个下面延伸呢，还不知道有多深。整体来讲的话，这个洞穴是特别适合人类居住的，特别的干燥，里面还有一点湿，特别的凉快。我们现在从这个地方下去。继续探索这个洞穴，从上面下来，这个洞墙特别的大，里面还有水汽，少量的重石，这个洞都可以容纳很多人了、啊。会不会把这个古虫养在这个洞穴里面的啊？看一下，这个重石已经氧化了。黑漆漆的，继续往这边走，这个地方也是一个重石，说明这里还是有进水口。这个地方像是在新人指路啊，大家看，上面也是。我们继续沿着这个路线往下探索，这里面好大的水雾，越往里走，灯光都打不亮了。这个重石向上生长，连上了，像个啥？看一下，而且这里它这个水雾啊，分成了两层，大家看到没有？水雾分成了两层，下面一层，上面一层，上面一层的这个雾气特别的重，下面它是完全没有的。现在里面特别的干净，下面好像是一个特别大的一个沙坝。像这个篮球场一样大，这个柱子也很正啊，好大呀！越往里走就越凉快，空间特别的巨大。下面左边有钟乳石，不是特别好看，但是有。地上全是这样的小石块。这里还有一个人为的物品，也是以前的竹子编的。看一下，这里面还有洞道没有？这边是中石群，说明那边以前是有水从上面滴下来的，这水含量比较高。这个顶部啊，大家看，像鳞片一样啊，像这个鳞片一样，看起来特别的神秘啊。我们继续往里走，这个洞墙太大了，根本打不亮，感觉像到外太空一样，太神秘了。它这里面的水汽重啊，有的时候会导致缺氧。看这水汽又分成了上层水汽和下层水汽，下层水汽很重，上层水汽很薄，在洞里面雾蒙蒙的。这边这种钟石看得像狮子一样，这位置，进来已经很深了。这个洞道还很平坦，这里也是一片钟乳石，好凉快，时不时的有滴水的声音。这里是梯田，很多钙化池，但是已经没有水了。有水的话，应该是很漂亮的。大家看，像龙的这个旗一样啊，龙旗。很多人也把它称作为地龙，就是说这些钙化池。这个钟石像一个北极熊。
，地上全是这样的，这个编把石啊，这有两个石柱。我那红色的是啥？过去看一下。哦，这里有很深的水，可能这个有可能是老人所说的圣水，但是其实这个水是不干净的，因为它的钙化物含量特别的多，千万不要饮用，喝多了之后容易得结石啊。这里还放了一个碗，然后在这里放了这个黄土啊。我继续往其他地方走，这个地方的水，大家看都是黄色的，而且还很浑浊。我们从这边走看一下，地上有人生过火，打着火把进来，什么在响？这边的话，上去没有动到了。我们继续往这边走，这里也有人生过火，动到还挺深。呜、哦，回声特别的大。这里面，看一下这边，这边也没有路了。哎，这里有一个小洞。哎呀，这个洞好小啊！转过来，这里好像哎，还有洞道。继续走，那边是连起的。啊，这到这边也是，这里面的洞是越来越多了，好像可以走出去。这边有一个大的洞腔，这里是很窄的，我们蹬着身子往里爬。出来之后，这边上是一些这个呃石铺、钟石，像山水画一样，很漂亮。然后地上有很多这样的。小丘、石丘，这些都是钟乳石，看着还挺神秘啊，像在这个月球一样啊。看这和刚才那个大厅是连起来的。我们继续往里走，这个通道走到这里啊，基本上就结束了。里面钟乳石的造型都是形态各异的，没有洞了，人进不去，特别的小，全都搭一个小圆眼。现在我们原路返回，探索其他的地方。这像一个翅膀，像一只蝴蝶在这里。往回走的时候，这个角度啊，看起来特别像一个大乌龟。然后，这个就是乌龟的这个脑袋，它驮着这个钟乳石，这个是它的壳，特别形象啊。银光闪闪的，这个也是银光闪闪的。这个钟乳石还在生长，特别的好看。我往这边走，看有没有洞道。哇，这个地方有一个洞道。有水汽，感觉走不了多深就结束了嘞。哦，走到这里就结束了，盲洞和整个大洞墙连在一起的。往回撤，这个水缸上还有一个花鱼，这是一个福字还是一个寿字？哇，神秘的符号。好神奇！走，这个水缸有没有？这个水缸没有。好了，现在我们从这个后面的山洞走出来了。这个，嗯，燕家洞，我们就探索完毕了啊。整体的话，这些老人所说的这个故事啊，是真是假也无从考证。但是这里啊，绝对是在这个近代啊有人居住的。刚才我们看到的这口棺材呀、啊，应该是这个居住这个老人、居住这个房子的人呐、啊，留下的一首寿材，就是可能啊、呃、没有带走而已。整体的话，这个洞就是这个样子。我们下期视频再见。